Harmonize pamoja na Ibra ndio watu ambao kwa sasa hivi wanaonekana kuzungumziwa sana mitandaoni. Na Harmonize kila muda anakuwa akimpromote msanii wake kwa kumposti mara kwa mara kwenye ukurasa wake wa Instagram hasa kuhusiana na ingoma yao mpya ambayo imeweza kutoka one more inaitwa inaitwa one, uh, one night stand au sio? Yeah. Ngoma fulani hivi ambayo ni kali kwa kweli hapa nchini Tanzania iko namba mbili lakini kule ajilani uh, jilani kwetu kule yeah, Kenya eh yeah, ya yeah, wapo wapo namba moja yeah, unaweza kuona hata mwenyewe uh, huyu Harmonize anashangaa kwamba da ni maana Kenya wanakupenda zaidi ya Tanzania? Ya yeah, anashangaa kwa nini bongo? Lakini huku bongo kuna mnyama Rostam yuko Rostam pale. Wamesikilia yeah. pale, wamesikilia juu namba moja yeah. Kwa hiyo Harmonize kwa ngoma yake kwa, kwa bongo bongo mm. iko nafasi ya pili. Ipo mm. inafanya vizuri kiukweli hata nafasi ya pili kwa trending YouTube mm. ipo vizuri. Yeah. Lakini kwa Kenya anashika namba moja Anashika namba moja Ya kwa ngoma hii inaongelewa sana. Kwa hiyo unajua kwa unapoingia YouTube kwa Kenya mm. unakuta ni yeye kwa hiyo inabidi. Maana yake anatazamwa sana kule. Sana wanamuongelea. Mm. Lazima anza kumuongelea ngelea vyombo vya habari vya kule well. Kenya lazima muongelee uh, kifupi ngoma hii inafanya vizuri sana sasa mm. ya ngoma ya harmonize mm. na ibla mm. yeah. sasa kipindi hii ngoma inaendelea kufanya vizuri kuna mambo ambayo yamejitokeza hapa kati na harmonize mwenyewe anaonekana kuya support yeah. unajua kijana huyu Ibra bado ni mdogo sana kiumri kiumri bado mdogo yeah, bado sana, ni mdogo sana, sana. 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 na ukiangalia uh, kitu ambacho watu wengi walikuwa nalalamika ni kwamba uh, Tommy Flava msanii wa Alikiba sasa hivi yeah. anaonekana yupo na Ufishorini au sio na watu wakasema ah ina maana sasa huyu Tommy Flava hata 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 wiki mbili hana kwenye mziki ndo kwanza miziki miwili leo hii anaonekana yuko na uh, Ufishorini mwanamke yeah. ambaye yuko kwenye game muda mrefu industry yeah kitambo e, ni superstar ana madanga wengi mm. eh ina maana akazunguka kote yani kakoswa msichana wa size yake mm. tuka jana tuka tuliongea mm. swali kusema labda huenda mm. jamaa tumfeva aliingia kwa sababu mm. ya wewe mwanamke alikuwa anampenda unaona yeah. hatukujua hatujui mpaka sasa hivi mm. lakini vile vile tunaona mastar wengi sana mm. kwa yeye wanamuongea kwa in negative way kwamba huenda akapotea kwa sababu ameanza mambo sana mapema. Ameanza mambo mapema au sio? Kumbe mwana kipindi uh, Ibra na, no kipindi Tommy Flava anapata hilo danga, si ndivyo? Uh, huku kwa upande wa pili sasa, eh? Huku kwa upande wa pili harmonize. Yeye yeah, bwana anatamani Ibra yeah. na yeye aingie katika hayo mambo. Yeah, anatamani <laughs> kijana wake na yeye yeah. aanze mambo hayo. Kwa kumbe ile ni fashion. Kwa hiyo inakaa vile fashion kwa ana. Ile kumbe ni sifa. Ya yeah, kumbe ni sifa nimeona kwa sababu kama harmonize paka anaita anamsupport an, yani analeta anamchochea vitu fulani kwamba mm. waini bwana waini e, waini bwana kijana huyu hapa mkunje ngali bado by the way ngoja tukusomee kitu ambacho harmonize ameweza kukiandika kwenye ukurasa wake wa Instagram harmonize anasema kwamba sema mdogo wangu umepoa sana kwenye hii shoot maana yake ameweka hapo kwa kipande fulani hivi yeah. ka video hiyo anasema kwamba kwenye hii shoot yani umedhihirisha kwamba wewe sio kuimba tu bali ni bisho haswa anasema kwamba haya sasa wale madada zetu uh, samaki mkunje angalimbiti akisha kauka utamvunja mshanielewa hapo na man, maanisha nini unaona eh yeah, anasema yeah, samaki mkunje angalimbiti akisha eh, kauka mtamvunja ya yeah, tunaonesha kwamba yani kwa kwa, <laughs> kwa hali hiyo tunamchukua kwamba mm. ibla bado ni mdogo mm. kiumri mm. kwa kwa madada sasa mm. kwa chukue fursa kwa nesa hii kwa mwai kwa hii kabla hajafanye <laughs> Ajakuwa hayo mambo ya kumuingia kitu. Yeah, kwa sababu mimi kwa naamini kwamba labda angeshauri kwamba hivi samaki mm. kunje ngali mbichi. Mm. Uh, kisha akauka atafanya tamvunja lakini mm. sasa kwa mdogo wangu sasa namshauri na mimi mshauli, hayo mambo hayaache ya kabla hajakuwa. Lakini anashauri sana anachochea. Hebu <laughs> kusoma. Um, yeah, an, an, okay. anasema kwamba anasema kwamba samaki mkunja ngali mbichi maana kisha kauka utamvunja. Nadhani hapo mshanielewa maana sio kwa marafiki zake Sara huyu Sara ni mke wake harmonize. Eh yeah, maana anasema kwamba maana sio kwa wale marafiki zake Sara uh, wanavyoanza kupiga piga simu baada ya hii chopa la bwana Anskana. Anasema kwamba namuonea huruma sana mdogo wangu Ibra anayevoteseka kukielezea kizungu. Amjachelewa amjachelewa jamani. Wahini kijana ndo ba ndo kwanza anatoka. Unaona eh? Kwamba yani kijana bado anasema wahini bwana. Inaanisha kwamba kuna madada <laughs> fulani rafiki zake na sala wa nje. Mm kwamba wanamuuliza wanamuuliza Ibla afu mm, wana yula vipi hiyo ngome inahusu nini yani anakuwa anashindwa sana kama kama kuelezea kizungu kile umeona mm, kizungu kinamchanganya yeah, kinamchanganya kwanza kuelezea you know me there the song is me <laughs> and yeah. the more night stand yeah. kwa vitu kama vile mm. kwa inaonekana 
Kwa hiyo ndio hivi madada kaambia ana harmonize ana anavutia nje kwa mdogo wake. Mm. Mm. Na Yana kitu wana. na kitu ambacho pia harmonize ameweza kukizungumzia ukiachana na hilo swala la kuwaita wadada kwa ajili ya Ibra uh, ni kwamba unajua kwenye ile ngoma Ah uh, harmonize amevua sana mashati. Yeah, kavua. Alafu sikizi na isikavye ni. Watu wanamlalamikia kwamba wewe harmonize hata unapoenda live unavua shati. Yeah, yaani ukiwa wana... same fan unavua shati. Ukiwa kwenye zoezi unavua shati. Show yote uh, unavua shati. Sasa sije sijelewa ni nini? Kwa sababu ukiangalia jimu ile kuna shoti kama nne <laughs> kama sione tatu <laughs> ka shoot nne shoot nne. Eh mara nne kabisa. Yeah, kavua kuna location tofauti tofauti kavua. Hmm. Sasa tujaelewa kwamba kuna mashati blaza au mchezo ni nini. <laughs> Ile ni gym unajua uh, mm. mwili yani yani lazima lazima, lazima utambe. Uh, gym ukipiga gym bwana lazima uoneshe kwamba bwana amekifua kipo. Au yeah, yeah, So yeah. amaweza kupost akasema kwamba nilikuwa najiuliza na ingiaje kwenye hii ngoma uh, la bwana la bwana Chinga. Eh, ukizingatia ndo kwanza ametoka uh, ana mashabiki wapya anapendwa hatari uh, uh, akisema kwamba eh, kashatengeneza mpaka vibonzo eh, kanibeba juju anasema kwamba lakini pia mimi ni mpoaji yani ni bisho haswa uh, nikivaa nguo zinakaa nikapiga hesabu nikajua mm, dawa ya huyu jamani kumvuia mashati au sio yeah. anasema kwamba harmonize bwana yule ibra ni bisho haswa na akivaa nguo zinamkaa lakini akapiga mahesabu akona huyu jamaa ni kumvulia mashati. So anasema akavua mashati mara nne akaweka vile moja fulani vya kucheka akasema kwamba wasanii wapya dawa yao ni kuwavulia mashati tu. Yaani nikavua mashati uh, nikavua shati pale kwenye sofa, nikavua shati pale jikoni, nikavua shati tena kwenye swimming pool na nikamalizia kwenye background nyeupe na nyekundu hapo. Shughuli ikawa imeisha. Pole sana mdogo wangu, ingia uh, ingia gym bwana mapema. Bwana Ibra tukutane kwenye ngoma nyingine uh, ifuatayo ili sote tuvue mashati. Oya tembo kavua shati. Link on uh, my bio. Au sio? Maana ni kwamba anamwambia bwana dogo ingia gym. Kwa kwa mdogo wake anamshow ino ingia gym sasa. Kwa issue ya kupiga tena shooting tumevaa manguo. Tupige chini. Kwa hiyo mdogo akoonyeshana ifua. Tuvue mashati. Tuvue mashati. Kwa sasa jamaa anasifia kifua chake. Unajua alafu na madada wana tabia sasa madada yote wa mjini. Wanapenda sana mtu anapoonekana na kifua kuna zile ya six pack unamtamaanisha lakini harmonize kambi hana six pack jamaa. Jamaa wanasema wanasema hivi asivi kuna msema wanasema bwana ukiwa na kitambi ila kama unaelewa hizo ni six pack. Ya kweli ya wanasema. Ndio maana Nicola anasema aliulizwa na jamaa fulani hivi kwamba bwana mimi ni mfupi lakini sina hata pesa. Anasema kwamba hivi mimi ni mfupi unaweza kanipenda? Nicola alijibu kwamba ukiwa na pesa utaonekana mrefu tu. Ukiani ukiwa ukiwa na pesa wewe ni mrefu mno kwangu. Mno ya kabisa unajua. Kwa maana yake ndio maana hata Rivana anasema kwamba ukiwa na pesa utasifa kitambi kwamba baby me I like it. Eh kweli kweli kweli. Kwa kitambi bana kitambi hadi una hela blast. Kwa hata six pack za harmonize hazipo lakini kwa sababu ana pesa. Katuna tu manyama kwa matiti hapa lakini six pack hazipo blast. Anapiga gym lakini six pack hazipo. Unajua harmonize harmonize bwana ni msanii ambaye ana 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 unene, ana mwili mkubwa au sio? Ana mwili mkubwa. Kwa ukiwa na mwili mkubwa unapiga gym maana yake ni kwamba unajiongezea tu na nini? Unajua zile una balance mwili. Unazidi kutanuka. Lakini kama mtu kama Diamond ana ana mwili mdogo ya, ni msanii ambaye ana mwili mdogo. Afu. Kwa akipiga gym na kid gym inakubali. Ya kweli. Jamaa ana mwili kwa afu kwa sasa kwa mfano kama shoot zile ambazo zinaonekana si ndo wimbo wake mandaiza wimbo mpya. Mm. Jamaa kajaa hivi si alikuwa akavimba. Oh, wana, wanasema karantini Diamond imemnendepesha sana. Ya kweli kwa sababu mashow yale ya kupiga show. Unajua na kupiga show na penyeni ni mawazo. Ah, bonge la kazi ile. Usiku ulali unaandaa ufanyeje kesho kama ufanyeje kesho ni wafurahishe watu mazoezi mazoezi kama yale kwa mm. sivi kwa muda wa miezi miwili asivyo mwa ndani naona mm. jamaa mwili ume maintain anakula yeah. fresh karantini maisha yanaendelea mm. kama kawaida na nikukaa tu yani nikukaa tu yani hamna shida kabisa mm. Kwa harmonize ndio mm. hivyo anamshauri mdogo wake Ibra mm. atafute madada kwanza amchangamkie fursa mapema sana anawakaribisha ana, ana, ana harmonize <laughs> kabla samaki mkunje ngali mbichi mm. akisha koka mtamvunja kwa hiyo harmonize anawakaribisha kwa mdogo wake Ibra mm. msanii wake mm. madada geni <laughs> sasa kwake <laughs> anaoonekana ni kwamba Ibra hana mwanamke hey, hana mwanamke na harmonize ndio hivyo anaanza kumtafutia mdogo mdogo atao mzungu naye 
hapana unajua mzungu nani nyota mtu atusiwenda labda na ibla na ndoto za kuwa na mzungu lakini kumbe unakuta ibla na mawazo ya kuwa na lulu ukashangaa baadaye lulu anaanza kutoka majizo ananyang'anywa ananyang'anywa kawaida kabisa mapenzi ya kibongo bana ndivyo alivyo ndivyo alivyo msanii mdogo anakuja kutoka na superstar ambaye yuko kwenye game muda mrefu tambo sana kikubwa kikubwa ni pesa 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 ni naongea kabisa kabisa wana mondi gani duapisha comment yako hapo chini na sisi tutakutana nayo na baadaye kwa taarifa nyingi zaidi. Nisemwe tuchao tukutane baadaye. Eh.